At least when you come toto, one can afford to take you on toto and peleka wapi. You want to watch in an am toto. Minimum watch him toto. Om wangalia, you want to walim. At least one get take you, one get at least at a one getting pig, yes, seeming a seven to hang. The sign attacker is the way up in him toto mingine. To Numa. Zata wa mwarimu ni mama, ni wama kuna wa mama, ni wazazi hata wao. Wisha, wakanita. Wende wa mama Vivian, wende umemuleta, kumbia ye. Kaniambia mtoto wangu wa menda. Hello guys, this is Mr. Alotmo, your senior Udaku reporter. And of course... A lot more is coming. Tuko Maenio Flani. Uh, Maenio Flani tukicheki ni Kenyatta Road. Uh, tuko na Castro Media na tuko na Kikuyu Trending News. We are here following the story of a young girl by the name Vivian Bridget Barasa who lost her life yesterday. I'm seated with the mother. Atakuwa kituelezea tu nini kilifanyika kabisa ndiyo tuweze kuelewa uh, undani wa hii story. I understand the girl was six years old. She was a female uh, at grade two. Tukua pia later, tukitokua tukimtafuta mwalimu, tumpegie simu, watueleze uh, what exactly, uh, what really happened uh, kabla ule manafunzi afariki. Habari ya mama. Mzuri sana. Kwa salama. Kwa salama labda kwa majina utuambia unaitwa nani na hapa kwenu azini unaishi wapi naitwa Margaret Wambui naishi Kenya Tarud okay uh, we understand that wewe ndio mzazi wa Vivian Bridget Barasa mm, yeah okay. uh, briefly to ebu tueleze uh, uh, Vivian uh, i mean nini kilifanyika kabisa Vivian ni mtoto wangu wa pili Mimi asubuhi nitaalisha mtoto kumpeleka shule kama kawaida nikamvalisha nikamfikisha stage nikampandisha gari kaenda shule Sami nikarudi wakiwa na brother yake Sami nikakuja home sikwenda job jana nishinda kwa nyumba around hapo 12:45 ni bango akanipigia simu Kaniambia uko wapi kaambia niko kwa nyumba siko job Ebu kuja hapa kwa soko, juma rimu wakina Vivian, anasema uende shule. Mimi hata nikatoka tu hivyo vee nilikuwa. Mulango tu nilifunga. Siku hata na hata Bob. Kutoka nilikuwa tu na 20 Bob. Nikajukua. Nikaenda nikanua credit ya 20. Nikapea uyu ni iba wangu. Juhia, simi wangu ilikuwa na mkopu. Vee nilimpea, tukapigia ticha. Mwalimu wakasema, Mama Vivian, kujia mtoto, jusiezi mpeana kwa barabara akiwa hivi. Nikamuliza akiwa, ajisi bradhake ya, kwa siwana kujanga na ye na temia kutokea home mefika. Sasa mimi, haka insisi, nikamambia sawa, niko, na kuja. Mimi nikatoka hapo, nikaenda kwa sister angu, anaishi tuwa hapo karibu. Nikamambia nisaidia na sumoja, inifikishe, anasomianga kibi primary. Iko hapa maramu nikafika shule kufika shule mimi ve nilienda nilienda kaa nimeelekea kwa darasa ya mtoto mwalimu akaniita alikuwa wa grade 1 venye aliniita kaniambia wende yo mama Vivian kamwambia yeye mimi ni mama Vivian akaniambia kuja nikaenda kuenda nilipata mtoto wangu amelalishwa amera, chini ana shout tu ako kwa fro palikuwa na mtoto mwingine huyo wa neighbor Mimi sasa nikachukua mtoto wangu. Mtoto alikuwa akwa na simama, alikuwa hadi amejipupulia. Nikachukua mtoto. Nilikuwa peke yangu sikuwa na mtu. Nikampeleka hiyo kuna hospitali kwa hapo tu, hapo tu maram. At least afanywe first aid before nifike 
gatundo kufika huko madaktari wakaniambia huyu hawezi saidia hapo mtoto akaanza kutoa povu mimi tu niko hapo sina sina do niko tu hivyo nimebakisha 70 bob kuna gari ilikuwa hapo mimi hata sijui watu huko kuna gari ilikuwa hapo huyo mama ndiye ali, 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 ali tusaidia na huyo nas akaambiwa kuna emergency atubebe tu eh na huruma zake tu kuna watu wazuri akatubeba tukaenda tulikuwa na mvua kubwa jana hiyo masaa juu hata gari kwa inaenda juu ya giza mtoto tu bado anatoa povu kafika katondo kampeleka emergency hapo tu kashi tena nikaambiwa nitoke nje nikalalisha mtoto hapo mimi nikatoka nje dakika mbili tatu azikuisha wakaniita wewe ndio mama Vivian wewe ndio umemleta kumwambia yeye kaniambia mtoto wangu ameenda Ngenye sijui nini liapenia mtoto wangu jua ki... akitoka asubuhi alikuwa sawa mimi nilizindikisha mtoto wangu akaniambia bye alikuwa sawa Ndio kutoka ni juna wapandisha ngagari 610 620 ndio afike around saa moja wako amefika juna watoto Niliambiwa ti mtoto ameshinda ameshinda amelala huyu tcha alipiga simu akasema mtoto ameshinda amelala Yeye sikujua nini ile happen akasema mtoto hajafanya exam nikashind exam ni muhimu kushindia mtoto shuali sasa mimi nikashindwa huyu ni mwalimu wako kwa darasa ameona mtoto amelala mtoto asiki vizuri anamwambia mtoto asiki vizuri hata kama by the way hata kama hakuwa na uwezo kulikuwa na magari hapo wange do something hata ili wangempeleka usi wanipigange simu baadaye waniambie kuja mtoto wako nishampeleka usi iko hivi na hivi na hivi Singekosa choice ati ya kusema ati mtoto wangu wako usini kose kulipa gari juu amebebo. At least ningetafuta usaidizi hata kama si, 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 singekuwa na pesa ningesaidia. Ninge Huyu mwalimu angesaidia. Kumpigia, kumpigia simu simu yake ilienda off. Hata kama at least when you took mtoto wangenifuata nataka kujua mtoto nimempeleka wapi. Juondo walishinda na mtoto. Mimi nimewaachia mtoto wamuangalia juondo walimu at least wangetekia wange at least hata wangenipigia simu ninge save mtoto wangu sasa hii nataka isiwe happen ya mtoto mwingine tu ni uma kuzata wewe mwalimu ni mama ni mama kuna mama ni wazazi hata wao wangefanya jambo pesa si kila kitu at least hata angechukua jukumu anipigie simu asubuhi aniambie vivi ana kwa hivi na hivi hata kama ningekuwa job hata singeifanya ningetoka tu niende niangalie mtoto wangu sana niite mtoto venye kwa hali mahututi hakuna kitu ningefanya mtoto alikufia kwa mikono zangu kama hakuna kitu naweza fanya pole pole na did you like consult our walimu kuuliza nini kilifanyika before apart from mtoto kushinda melala mi venye tu alipiga simu hivyo ndio tu alisema kani wewe kwa mzazi ukiona mtoto amelala chini kitu moja utafanya ni kukimbilia mtoto at least jaribu kumsema mimi nikimbilia tu mtoto mtoto alikuwa amefinta amejipupulia hata niliaka mtoto wangu kwa mgongo sikutaka kujua kama ako na mapi nimchukua tu venye yako sikuwa na mtu yeyote walikuwa hapo waliniangalia tu wanitumia mtoto wa neighbor wao wa crazy surely wao mtoto ndio nienda na yeye na wakati ulifika kwa ile hospitali after walikwambia watoke nje hizo dakika tatu nini kilifanyika did you like ulifuatilia ukabia nini kilifanyika venye tu nilimpeleka nili nikamwekelea kwa kitanda kuna kitu walichukua mashini walichukua ni kama akuliact kwa hiyo mashini nilipata tu amefungwanisha mtoto uniform tumbo sijakao alikuwa anapima kama anapumua sijui kaniambia tumerost tumepoteza mtoto 
Nenek, ni aku apa kiang? Ni aku apa info? Jom aku kau nama tu karibu, hanya ni pegi asim awang ke fikir on time. Nak aku nak tu nengah fanya. Si kau nak gari anggo, si kau nak pes. Kamu si umur zaman zaman yang inside dia, si jua dah nengah fanya ni, mutu tu anggo fikir tu kau barabar. Okay, uh, Vivian, kwa kawaida, uh, alikuwa mtu wa gani? Alikuwa mtu wa gani? Maybe akicheza na watoto kwa nje, kwa nyumba hapa. Alikuwa alikuwa mtu wa gani kabisa? Vivian alikuwa mtoto mzuri. Mtoto enye si si mtu kutu hata. Ya tu alikuwa anacheza na watoto vizuri. Akwa ikuwa ti ako ako na ile nese yote. Hata kama alikuwa mgonjwa vivi hata agongwe tu kwa mguu. Hata niambia mama nimeumia hapa na mimi siwezi hata mtoto aende shule kama ameumia. Alikuwa sawa. Jana mimi mwenyewe nimemfeed hapa asubuhi. Mimi mwenyewe niliwatalisha. Alikuwa sawa nikawazinikisha ako sawa. Sasa mimi sijui nini ile happen. Na from asubuhi kutoka vile mtoto alienda alienda shule. Wewe mwalimu akipeana exams. Angeona mtoto amenala nipigie simu. Angeni pigia simu hata kama ana namba yangu namba yangu iko kwa ofisi lazima kuna details zangu niliacha huko na umejaribu kuongea na management ya shule mimi jana nilikuwa jana hata singewaza juni yani niambo mtoto amekufa ningojea marafiki wangu bonangu sister yangu nikawangozea na mama yangu ndio tujue mwili tapeleko wapi jana tukatuma polisi tukaenda tukaandikisha singeza hata kujua warimu juu simu ilizima simu yake iko inaenda dhuru sasa yamepigiwa simu akasema hiyo hiyo story haizi ongelelea tuongelelea mande natiali jaribu venyangeza kulalisha tu mtoto chini Amjajaribu kumpigia kwa simu. Alipigiwa na bwana wangu. Akasema hiyo story itaongelewa mande. Uh, okay. I think we should call the teacher. Hii ndio namba yake iko hapa. Hii ndio namba yake alipigiwa nayo. Ni head teacher ama ni class teacher? Oh, ni class teacher. Okay. I don't I don't think ni yako tunafaa kupigia. or call back later. Safaricom is for you. Vivian, there was any history of any any sickness? Apana, tutu wangu alikuwa mpoa, alikuwa mfiti, akuwa mkonjo, kuwa sawa. After ulitwa, ulika pale nje deka kama tatu hivi, waka kuita, waka kupea news. Ulisikia aje? pain for you ni mimi nimekuwa na yeye at least angenita wangenita alia ningesema huyo mtoto at least wangenita kama ni saa 4 hivi hata kama ni asubuhi mtoto wangu angekuhai sai aku bana mtu mtoto wangu 
Nienda hivyo. Alikuvia tu kwa mikono zangu na sikuwa na juu. Hakuna kitu ningefanya. Nilikuwa painful tu. Hata hakuna mtu nilikuwa naye. Wenye walikuwa huko usindo walikuwa wanisaidia. Shule bado ya reach out. Hata wakutawa kutuwa wada nipiki ya simu wa disai. Hakuna information ya watu wa mataa kujua hata. Mwenye tulipeleko, tulianda katondo kwanza kwa yu police station. Wakasema, yu mtoto alikuwa kibe. Turudi huko kibe. Tukarudi huko kapata ni kufunga wanafunga lakini waka waka, waka tukaandikisha statement wakati station ukapata ni kufungwa inafungwa ah ah wenye walikuwa walikuwa wanatoka sasa hata walitoka kwa gari ndio tukaenda na wao ndani hapa <laughs> ni kuandikisha tu tukaandikisha details mwili mlipeleka wapi tulipeleka usiku keyu yeah, any plans, some chance, maybe barrio arrangement, some uh, what is the plan? Nangodia to say this, Nangodia Marafiki, connect to me pangat. Okay, Indian and Bako Kwapa. Yeah, Jui. Ninety eight. Ninety eight. Okay. Kuja, kuja, Baba. Don't get to kid up to Baba to stop it. So, guys, let's talk to the father. Hmm. Abari leo. Anzuri sana. Majina na ito Maxwell Baraza. Mimi ndio Baba Vivian. Mtoi tu liko na e on Thursday. Jioni mtoto alikuwa alikuwa sawa tumeshinda na wao hapa tulikuwa coach sultana tukamaliza wakaniambia kesho friday tuko na exam ya kiswahili kila mtu akachukua faili yake kuna kuna exam walikuwa wamefanya later kulikuwa na story kwa hiyo kwa hiyo pepa so kila mtu akaanza kusoma hiyo hiyo story ya kiswahili tukasoma na wao tukasoma na wao hadi kafika 9 Kawambia sasa jukesho ni, ni shule, mwende mkalale. Wakaenda, vivya na katangulia kwa kulala. Then brother yake, akachukua msuwa kikuwa nza brush. Akenda kubrush meno. Before alale. Already sister yake alikuwa shaenda kopeda. E, from hapo, yu nilikuwa mwisho wangu mina vivya. Asibui, mama yu ndia liyamuka, haka otarisha. Haka wapeleka. Then jana, Mimi nilikuwa nimetoka. Nilikuwa nimeenda kuna job nilikuwa nimeenda kuangalia mahali. Nikakosa. Nikarudi kwa nyumba. Time nilirudi nikatulia nika hapa kama ilikuwa kitu saa 7 hivi. Nikatulia kitu like 10 minutes. Nikatoka nje nikaacha simu kwa meza. Kurudi nikapata two missed calls za za sister sister in law. Amenipigia. Lakini kulingana venye niliingia kwanza kwa hiyo nyumba mara ya kwanza vya nilikuja kutoka hii kutoka kuangalia job nilipata hiyo nyumba ime ni kama mama mama mtoto alikuwa na haraka ametoaanisha kila kitu ametoaanisha mangua amezitupanisha nikashindwa nini imefanyika hapa so ndio nikatoka nikaenda pale nje nikasimama nikashindwa nini imefanyika kwa hiyo nyumba kurudi ndani nikapata two missed calls ya sister in law siku kawia kidogo siku kawia sana nikamtumia please call akapiga pia akaniambia twende shule kamuliza shule kuna nini ati Vivian ni mgonjwa amepeleka hosi mimi ndio huyo nika change nikachukua umbrella nikatoka sasa hizo siko na pesa eh siko na pesa sasa hizo nikaenda kwa mama fulani anaitwa mama Dennis akanipatia 200 shillings nikapanda gari sasa hizo sister in law alikuwa amenigojea pale Kenyatta road tukaenda naye sasa yeye ndiye alikuwa anapigiwa simu Juu simi yangu hikuwe naenda thuru. Already likuwe isha zima. Tukaenda mbaka katundu. Kufia katundu, 
nikapata najua ni ile unaweza ona tu hapa kuna kitu already happen tuko hapo nje lakini naona huyu ndani ni kulia na lia nikajua already hapo ni kama kuna kitu kitu akiendi sawa nikaingia kuingia nikataka kuuliza nikaangalia nikona kwa ma daktari kuna kuna kitanda iko hapo hapo emergency room kuna kitanda iko hapo nikaona kuna mtu amefunikwa amefunikwa na kitamba so nika sikuulizia then kuna mamadha walikuwa hapo hivyo kaniambia niketi chini nikataka kuulizia nikaulizia mtoto wako aje kwanza before niketi mtoto wako aje akaniambia mtoto kaji ni kwanza tukuelezea sasa vile naona huyu akilia nikajua huyu mtoto already yuko nikamwambia nataka kuona mtoto nikatoka nje vile nilitoka nje ndio kaniambia mtoto wako ashafariki kama una nguvu ya kwenda kumuona unaweza kumuona immediately ilienda kuona mtoto kufika hapo yenyewe nilifungua mtoto wangu kukalia mtoto yenyewe yuko mtoto wako vile vile taja tano hadi macho yako yamefunga mimi yeye nilimfunga macho nikamfunika sasa hivyo ndivyo kulikuwa then after hapo so nikapigia marafiki zangu marafiki zangu kuja wakaniambia waka twende police station hiyo story lazima ifike ikwe sasa ya polisi then tukaongea na daktari atuandikie outpatient wakatuambia twende mahali fulani tupewe kadi ya outpatient tukaenda kaandikiwa kufika huko nikaambiwa kadi ni 150 yes nikalipiwa na jusikwa na pesa kwa mpesa then simi kazima Yes nilikuwa nimetumia pesa kwa mpesa hiyo time but simi kazima immediately. Huyo kuna mzee hapo mnyali nipeleka hiyo outpatient siko najua place iko. Ufika hapo huyo mzee ndiye akalipa 150 shillings. Tukapewa kadi, tukaandikiwa. Tukarudi. Kurudi sasa ndio nikapatia daktari hiyo kadi. Akaniambia sasa hii kadi peleka police station. Akan direct mali police station iko Gatundu. Sasa ndio tukatoka na tukaenda hadi hapo fika hapo tukapewa tukapata police station huyo huyo police mimi alikuwa mimi alikuwa duty tukamuelezea akaona hiyo kesi ni ni, ni nzito akatu connect kwa OCPD yeah. sasa OCPD wakati tulimuelezea akatuambia kwanza turudi wapi kwa hiyo shule kuna police station iko karibu na hiyo shule inaitwa Kibi police station tukarudi hadi hapo sasa hizo ni kitu sa karibu saa moja jioni tukarudi hadi hapo tukaelezea eh, wakati waandikia pia wao walisema yes hiyo kitu imefanyika lakini hiyo mwalimu ako na swali ya kujibu mwalimu ako na swali ya kujibu so tukajaribu kufikia mwalimu mwalimu bado simu yake iende through tukapewa ob tukaandikiwa so ndio tuweze kuchukua either mwili itolewe hapo Gatundu ipelekwe Moshari Gatundu ama tu transport mali tunataka kuipeleka so kuna rafiki yangu anaitwa Maura nikampigia alikuwa alikuwa amekuja na akakuja na gari ili tulikuwa tuna communicate naye tukiwa hapa hapa Kibi so time tulirudi Gatundu tuka so tukaambiwa wakati tulipeleka hiyo OB tukaambiwa sasa mnaweza toa mwili tulikuwa mimi tulikuwa wote mimi huyu uncle yake na sister na mama mother in law so tukaenda tukafunga mtoto huyu uncle yake ndiye alibeba mtoto funga tukakuja naye tukamwaka kwa gari tukampeleka hadi KU kufika KU kwa KU yeye ndiye alikuwa mbeba ID sisi hatukuwa tumebeba IDs so kulingana na size hiyo kasema wanataka 3 IDs ID ilikuwa moja so ikabidi amepatiana ID yake anko yake then sisi tukamuelezea tukamuelezea lakini aka understand yes akasema ni sawa but sitaki mnikose sitaki nipoteze kazi make sure hiyo card imenlet hiyo id imenletea before saa mbili asubuhi before atoke duty ndio alikuwa duty ya usiku so leo asubuhi tumerauka tukampeleka hizo id ndio sasa akatupatia hizo copy nyingine alikuwa amebaki nayo tukasign ndio tukakuja sasa kuanzia hapo ndio tunajaribu tunajaribu communicate na watu wa nyumbani na maankos tujue ni wapi nyumbani ni wapi nyumbani ni kale so uh, nini mungependa kuongea na uh, kuambia the authorities ama the government mimi kitu ningependa kusema kitu ya kwanza ningependa kusema kitu kuhusu hiyo shule kitu ya kwanza huyo mwalimu class teacher 
huyo ndio anajua kila kitu nyeme hapenia mtoto juu yeye si tukitoka na mtoto hapa mtoto akitoka kwa nyumba ameenda shule so responsibility ni yake akiwa shule kuangalia mtoto then the second one eh ange to inform mapema mtoto wako hivi na hivi at least hiyo mtoto angeshughulikiwa kabla ifike hapo so chini mimi ningependa kusema ningependa tu justice kwa Vivian hivyo tu justice kwa Vivian maybe mm, shughuli za burial mko sawa ama maybe mungependa kusaidia eh tungependa usaidizi ndio saizi kwa sasa ni kitu imekuja from nowhere hakuna mtu alikuwa amejipanga anything imetupata hivyo tuna anything so tungependa usaidizi yeah. namba ya simu namba simu 0718 043 angalia kamera ukipenda namba ya simu ni 07 hiyo ndio namba yangu na namba ya ya mke wangu ni 07987453027 namba yangu sasa 07180435 528 then yamke ni 07987453302 okay ma, 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 yako ya mwisho tumalizia ningependa kusema at least walimu wakwe waangalifu sana je watoto wengine wangu ameenda lakini ameacha brother yake watu angalilia watoto ndio wametoka au mtu mwapelekea watu angalilia watu someshe mimi ningependa tu mwalimu aseme tinilipenia mtoto ndio mimi najua alikuwa sawa at least achukue simu atueleze tuta understand tu na nitashukuru asante so uh, let me call the teacher for the last time that's it guys uh, it's quite a devastating story hakika mm, kumpoteza mtoto it's not an easy thing so poleni uh, mungu akwa nanyi continue being strong uh, i hope you guys come and watch your story up to this point if you are in a position kuwasaidia kupumzisha mtoto wao kule kitale in any way kwa ni 10 bob 20 bob 50 bob 100 200 thou any amount you have just sent to them direct to their number ntayeka hapo chini so that you guys can support them uh, to organize uh, quite a good send off to their lovely daughter Vivian Bridget Barasa for now sina mengi it is a bye bye i'll see you on the next one